بیماری های درست میکنه که رو ژن ایرانی اثر بذاره بیشتر طرحی رو آمریکا پیاده کرد رو ژنوم ایرانی 25000 ژن ما در اختیار آمریکایی ها و اسرائیلی هاست شبکه های باهایی مشکل خارج از کشور در حال پروژه ژنوم ایرانی ها در حال جمعوری ژنوم هستند با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردن یک بخشی رو برای ایران درست کردن توتعه جنوم ایرانی عبارتی که سالهاست در محافل هواداران تئوری توتعه در ایران شنیده می شود توتعی پیچیده که گفته می شود از سوی دشمنان جمهوری اسلامی برای سرقت و دستگاری ژن ایرانیان طراحی شده قصه این متناسب با زائقه توتعه پندار رهبران جمهوری اسلامی که به سرعت در محافل رسانهی و حلقه های فعال طرفدار حکومت مطرح می شود اسفند 1401 شرایط در ایران بحرانی است گزارش های مسمومیت های سریالی در مدارس در کانون توجه عمومی است موجی از نگرانی جامعه را فرا گرفته درست در همین زمان هواداران حکومت در شبکه های اجتماعی و رسانه های رسمی از یک توطعه تازه پرده برمیدارند دزدی موی زنان ایرانی برای جمعآوری ژن ایرانی ماجرا از پست اینستاگرامی آنجلینا جولی بازیگر مشهور آمریکایی در اواخر بهمن 1401 آغاز می شود. او از هواداران خود در همه جهان می خواهد یک دست از تار موهای بریده شده خود را برای یک نمایشگاه هنری ارسال کنند. ایده این برنامه برگرفته از حرکت نمادین قیچی کردن مو برای همبستگی با اعتراض های مردم ایران به کشته شدن محسا امینی است. از دید هواداران تئوری توطعه اما کاسه ای زیر نیم کاسه است. آنها میگویند آنجلینا جولی مأمور مخفی سازمان سیاست و اجرای هنری هم بهانه است برای تحریزی یک توطعه بزرگ. توطعه ای برای به دست آوردن نقشه ژنتیکی ایرانیان و حمله بیولوژیکی به ایران. اما پایه های این تئوری توطعه آنقدر سست و غیر منطقی است که صدای برخی مقام های پیشین در داخل ایران را هم در می آورد. این نمایشگاه با مشارکت زنان از کشورهای مختلف برگزار می شود. اما از نگاه هواداران تئوری توطعه هدف اصلی جمعآوری ژن زنان ایرانی است. در حالی که اگر اینطور باشد با توجه به حضور چند میلیون ایرانی خارج از کشور، راه های منطقی تری برای این کار وجود دارد. ادعای استفاده از تارهای مو برای جمع آوری اطلاعات ژنتیکی ادعای غیر علمی است. چه در تحقیقات جنایی، چه در پژوهش های علمی با اهداف گوناگون، برای این کار از نمونه خون، آب دهان و یا در نهایت از ریشه و نه تار بریده شده مو استفاده می شود. البته از نظر تئوری ردگیری دنباله ژنتیکی از طریق بریده مو غیر ممکن نیست اما پیچیده پرهزینه و نیازمند استفاده از فناوری های پیشرفته است برای همین در موارد استثنایی مانند پروژه استخراج دنباله ژنتیکی نئاندرتال ها از چنین روشی استفاده می شود اما برای پروژه در ابعاد تباریابی ژنوم ساکنان یک سرزمین استفاده از بریده مو تقریبا غیر ممکن است. طرحی را آمریکا پیاده کرد رو ژنوم ایرانی در دانشگاه استنفورد. هواداران تئوری توته هدف جمعآوری اطلاعات ژنتیکی را پیدا کردن نقاط ضعف برای حمله بیولوژیکی به مردم ایران می‌دانند. در واقعیت اما هدف این کار شناسایی ویژگی های مشترک ژنتیکی است که می تواند در زمینه های گوناگون علمی، مطالعات تاریخی و فرهنگی و البته درمان بیماری های صعب العلاج موثر باشد. در دو دهه گذشته تحقیقات زیادی درباره ریشه ژنتیکی ساکنان سرزمین ایران در دانشگاه ها و مراکز معتبر پژوهشی در داخل و خارج از کشور انجام شده. به عنوان نمونه می توان به مطالعات دکتر مازیار اشرفیان بناب در دانشگاه پورتسموث یا پروژه ژنوم ایرانی در دانشگاه استنفورد اشاره کرد. 
در داخل ایران نیز مراکز علمی و تحقیقاتی مانند پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و مرکز توالیابی ژنوم ایران در دانشگاه علوم بهسیستی و توانبخشی در این زمینه فعال بودند. همزمان با پروژه های تحقیقاتی از حدود یک دهه پیش کارزارهایی هم در داخل و خارج از کشور برای تشویق مردم به اهدای مغز استخوان و سلول های بنیادی به راه افتادند. یکی از مشهورترین آنها کارزاری بود که حدود ده سال پیش توسط یک ایرانی مبترا به سرطان خون به نام شهرزاد ایجاد شد. او سرانجام به دلیل پیدا نشدن گزینه مناسب برای پیوند مغز و استخان درگذشت اما کارزار شهرزاد تا چند سال بعد ادامه داشت این کارزار با حضور چهرهای سرشناسی مانند بهرام رادان و گل شیفته فراهانی در کانون توجه قرار گرفت با اینکه این کار با هماهنگی دولت ایران و همکاری نهادهای علمی داخل انجام میشد اما نظری پردازان توته به داستان طور دیگری نگاه می کردن. وقتی این تستا می دیم توی بانک می دیم و ما این رونیا برای که اسما ممکنه توی این بانک کم ترین تعداد داریم توی بانک به لحاظ جنتیک به هم دیگه می توانیم احتیاج بیشتری داشته باشیم از میانه های دهی نوت توته علیه جن ایرانی به یکی از موضوعات مورد علاقه محافل تئوری توته تبدیل می شود جاسوسی از مردم رو صورت گرفت توسط چهار تا اون اپشن نمی دونه چرا چی کار میکنه بدبختی بیچاره اون طرف می خواستن داروهایی درست بکنن بیماری های درست میکنن که روی جن ایرانی اثر بذاره بیشتر یکی از میدانداران اصلی تئوری توتعه ژنتیکی علی کرمی است فردی که خود را پروفسور معرفی می کند تمام جنوم ما رو سیکوینس کردن 25 هزار جن ما در اختیار آمریکایی ها و اسرائیلی هاست پروتین های ما در اختیار اون هاست می دونید می تونن دارو بسازن می تونید همین ویروس های اختصاصی رو با رسپتور های خاص بسازن عزیزانی که حرف منو گوش نمیدید نکنید بگید پروفسور کرمی یا دکتر کرمی داره میگین توهم توطئه داره او مدعی است عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله وابسته به سپاه است اما آثاری از سوابق علمی او نه در سایت دانشگاه و نه در سامانه های وزارت بهداشت دیده نمی شود اظهار نظرهای عجیب و غریب و غیر علمی کرمی بارها در رسانه ها خبرساز شده اما دامنه فعالیت های او فراتر از رسانه هاست او در دهه 90 به عنوان نظری پرداز علمی حضور موثر و فعالی در سازمان پدافند غیر عامل دارد نهادی نظامی که با هدف دفاع غیر نظامی در برابر تهدیدات ناملموس تأسیس شده سازمانی که طی ده سال گذشته نقش به سزایی در دامن زدن به تئوری توطعه در ایران داشته است سردار غلام رضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل در فضای عمومی به دلیل اظهاراتی مانند ابر دزدی شهرت دارد اما توطعه پنداری های او محدود به سرقت ابر و برف و باران نیست متوجه شدیم که یه تعدادی از هنرمندان یا شبکه های باهایی با خارج ساکن خارج از کشور در حال پروژه جنوم ایرانی ها در حال جمعوره جنوم هستند اشاره جلالی به پروژه جنوم ایرانی است که در سال 2011 با حضور گروهی از دانشمندان جوان در دانشگاه استنفورد کلید خورد در آن زمان اطلاعات مربوط به تأمین هزینه ها و تحقیقات انجام شده در این پروژه علمی به صورت عمومی در دسترس بود اما هواداران تئوری توطعه می گفتند این تحقیقات پوششی برای ژندوزدی و زمین سازی حملی بیولوژیکی به ایران است هیچ سند یا حتی دلیل منطقی و قانع کننده ای برای وجود توطعه ژنتیکی علیه ایران در دست نیست اما در دنیای تئوری توته هر پدیده مثل کرونا می تواند نشانه ای از دسیسه دست های پشت پرده باشد. با همهگیری کرونا در اواخر سال 98 فرصت مناسبی پیش آمد تا این فرضیه بی اساس دوباره سر زبان ها بیفتد. کرونا نتیجه توطعه ژنتیکی و ساخته و پرداخته دشمنان ایران است. کار تا آنجا پیش رفت که حتی علی خامنه ای بالاترین مقام جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی های خود در این باره صحبت کرد گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی 
به دست آوردند یک بخشی رو برای ایران درست کردند در آن زمان ایران یکی از بالاترین آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا را در دنیا داشت اما گسترده تر شدن ابعاد همگیری در سر و سر جهان نشان داد کرونا جدی تر از آن است که توطعی علیه ایران و ژن ایرانی قرم داد شود وقتی همه مردم در چهار گوشه دنیا گرفتاری بیماری همگیر می شوند دیگر صحبت از توطع علیه یک کشور یک ملت و قوم و یا به قول رهبر جمهوری اسلامی یک ژن خاص بیمانی است ایران تنها کشوری نیست که پروژه‌ای پژوهشی درباره تباری ژنتیکی ساکنان آن تعریف شده اما جزء معدود کشورهایی است که رهبران آن نهادهای معتبر علمی و خارجی را به تحریزی توطعه برای سرقت اطلاعات ژنتیکی متهم می‌کنند اتهامی که علاوه بر آثار مخرب اجتماعی و سیاسی باعث اختلال در تحقیقات علمی و بروز مشکلات زیادی برای محققان و دانشمندان در داخل و خارج می شود اگرچه هیچ گزارش معتبری از جمعآوری اطلاعات ژنتیکی برای آسیب رساندن جمعی به ایرانیان در دسترس نیست اما نظری پردازان توته همچنان سرگرم تولید اخبار جلی برای اثبات این داستان هستند نظری پردازانی که تجربه ثابت کرده تصوراتشان در نهادهای ارشد حکومت ایران نیز طرفداران پروپاگورسی دارند